Cristina es urina, pendo na villana, la que ni coba es así, agua y pendi. Para un hombre, yo ni sugo, a tu que me voy a estar allá, yo ni que yo angumo, eso es lo que me voy a estar allá, yo ni que yo angumo, eso es lo que me voy a estar allá, yo ni que yo angumo, eso es lo que me voy a estar allá, kwa art, wacha niseme tu art, kutoka kompira, wacha chichoraji, wandishi, hivi vitu yotu wana muziki. Kenya chukuli kama inchi zingine, hawa watu. Tango kifoto, mungu alupo mchukua, kuanzia hapo, pesa zetu tunaliwa, tunanyanyaswa, pesa tunaliwa, Kama sasa, mia kama ngapi misi japata royalty. Kwa misi copyright kuna. Ime ingiliwa na wa watu wa alta suwezi. Siju ni manyangau, siju ni watu wa inagani. Muna ingia mahali ambapo pesa zinakuja. Na wale wanafanya hizo pesa zikuje muna wasahau. 2005 ya wandu. Imagine, hii ni pesa za kumperamende. Na umekaa miaka karibu hini ya ujopata royalty ya tamoja. Na pesa, wana collect pesa. Inauma, inauma. Sijui mziki kondani wazimu. Wakishansa kuwa wamejulikana kidogo. Hela zilo wanapata, wanatumia kwa anasa za upumbavu. Ibi ya tineta, ibu sana sana. Tuwaka mimi na yule bwana Tungepikana mimi na yule bwana Tumifane weye unge banyanje Uyo Agneta likuwa my girlfriend Na siku jua ni girlfriend wa kabaka So nilipenda kuvua wakatu fulani Kabaka yuko kwa shift ya mchana Na mimi nilikuwa off Na siku mimi nikachukua Agneta tukaja na ye kwa nyumba Masa kabaka kurudi kutoka kazini, agineta kimuona kastuka. Iwapo miti au hata mto yala ungeweza kutuwa simulizi zake, basi maji haya haya angeweza kukikata kiuchao kocha kutaka kujua chimbuko na safari yake ya kimziki. Unapo uvuka mto yala na kuingia katika kaunti ya vihigia, mazingiri ya nabadilika pole pole na utulivu wa aina yake unakuvaa. Hii ikio ishara kwamba umefika katika himaya watu wenye stara na ustarabu wa kipeke. Miziki inayasikika kwa umbali kutoka kwa pikipiki za uchukuzi na waduka katika soko hili la kaptechi. Ikiwa dhihirisho kamili kuwa milima inayotawala inayobunge la hamisi ndio chemichemi ya sauti yenye mnato kuliko gundi. Unapuatajo na mziki wa Kenya na ukose kulitaja jina laki utako umekosea. Unapuzitaja bendi za Kenya, bendi yake haita kosa kwa miungu ni muhazo. Na unapuatajo wa asisi, mibabe na majabalo ya nyuzi kwa maana ya gitana burudani la kukata na shoka. Jina la John Amutavi Nzenze halizi kukosa humo iwapo rodha yako ni sawa. Hamejizo leo maarufu na mataji lukuki kutoka na weledi wake wa kuchana nyuzi za gitana. Ametali mataifa mengi ulimunguni kutoka na miziki yake, nazo tungo zake ziki mfanya kipenzi cha wengi ya duyo wa chache. Na mzungumzia mfaluma miondoko ya twisti John Amutawi Mwanga ukipenda John Zenze, au mze kanisa ukiwa na mda kutoka na kanisa hili liloko hapa langoni pake. Semu ambaye eo kata kiuchake cha kiroho baada ya kustafu kutoka kwenye fani ya mziki. Je, John Zenze ni nani? Kazaliwa wapi na alianza vipi safari yake ya kimziki? Mwandalizi na msimulizi ni Kelly Ogome. Kwa jina naitua John Amtabi. Na jina lanzenzi na jua lazima msani yawe na laka jina kengine kakando. Asa jina langu la John Zenze. Siju ni nani ya linibatiza kwa sababu wakatu tulikuwa tukirekodi music zamani. Tulikuwa hatuna mahali pa kupress record zetu. So, nyimbo yangu ilipo pelekwa South Africa kutengenezo Santuri ilikuja na jina John Nzenze. So, Nzenze ikawa sasa ni jina mpaka kwenye kitambulisho watu watu wakana nijua kama John Nzenze. 
Jina langu ni John Amtabi Mwanga. Inzenze imekuja tu kinamna na ikawa tena ni jina langu na nashukuru kwa sababu tunanilisha na kila mtu anakimwambia John Nzenze atajua ni nani. Nikisema John Amtabi hakuna mtu atanijua. <laughs> so nilizaliwa Nairobi. Baba yangu alikuwa akifanya kazi katika railway na nikazaliwa hapo Mzurwa 1940 na baba alikuwa anaitwa Samuel Mwanga ambaye alienda mama alikuwa anaitwa Esther Alusa so nika nikaanza masomo yangu hapo St Peter mwaka 47 na mwaka wa 52 nikiwa standard 3 nikaja hapa na hapa nyumbani kwa Tohara nikaanileta kwa Tohara hapa nyumbani tulipomaliza Tohara nikaingia katika shule ya hapa nyumbani inaitwa Muhudu Primary School hasa nika endelea na Muhudu Primary School mpaka standard 6 ambapo nili kwa kwa ukosefu wa nini na nini nikaamua kujiondoa na kuenda kujitafutia nikarudi Nairobi na kufika Nairobi kwa vile nilikuwa nataka sana kujiendeleza <coughs> nilikuwa nikitumia vitabu na Oxford kitu kama Oxford ingawa msao kidogo Oxford nilikuwa nikitumia maswali na nini na nini kaendelea nao mpaka nikapata mtihani nikafanywa mtihani wa form 2 na nikafanya nika reply kufika hapo ndio ikawa mwisho wa <laughs> masomo yangu na nashukuru sababu Oxford walinisaidia sana form 2 kufika form 2 ilikuwa gani nzuri kwa sababu watu wengi hata wajumbe wengi wa zamani walikuwa kwa form 2 so nikaona sasa nikajiunga na Nafo Hotel kama waiter wakutana pale na Daudi Kabaka na yeye pia alikuwa waiter sasa servant quarters ile tulipewa tulipewa room moja kitanda yangu hapa na yake hapa sasa hapo na vile nilikuwa ninajua gitaa kidogo nilikuwa nikichezecheza na gitaa ya baba yangu babangu pia alikuwa na gitaa alikuwa akichezecheza katika ba, band ya railway so nilikuwa naelewa kidogo basi Kabaka akafurahi kanza nikaanza kuwa mtu wa mkono wa Daud Kabaka. Kwa hizi nyimbo zote kuna nilipata bibi wa kwanza na Nairobi. Akanipenda na mimi nikampenda. Nikamuliza kama ana bwana. Akanijibu sina trampenzi. Nilikuta bibi wa kwanza na Nairobi. Akanipenda na mimi nikampenda. Nikamuliza kama ana bwana akanijibu sina dampeni Nyimbo kama huo kama mimi ni bachelor boy Mimi ni bachelor boy Utaoa kutoka wapi Na siku sasa zimekisha Lo direna Nyimbo kama mimi kama Asita Ninaenda safari Tanganyika Usili Machozi sana mimi nitakonda Asita Nitarudi mpaka tuonane Zibora baby zibora sina zibora na zingine nyingi wakati huo nilikuwa mtu wa mkono wa kabaka wa kucheza rhythm na tulikuwa tukiimba pamoja so ilipofika 
wakati fulani kwa sababu hata nilikuwa natunga nyimbo tukirekodi na kabaka company inaandika Daud Kabaka so nikafikiria kwa nini ni na mimi nisicheze yangu yangu mwenyewe kwa company nyingine kwa bahati nzuri nilikutana na kina John Mwale Ruben Shimbiro wakiwa katika kampani moja ilikuwa inaitwa African Gramophone Store na kwa vile hao walikuwa watiliki wangu na nikawalilia sana nikawaambia nina kawimbo hapa so msaidie ni record na hii kampani kwa sababu kule nina record hata nyimbo zangu zinaandikwa tu Daudi Kabaka munisaidie na mimi ni anze kuimba wimbo wangu kani kwa aliniambia ah wewe kuja tusikize wimbo nikaja na akaka wimbo kangu nina liangelike angelike rudi tuonane roho yangu inanisumbua eh nina liangelike angelike rudi tuonane roho yangu inanisumbua ya <laughs> Sasa nilipokuja tukakaa chini wakasema lazima tuchambue hiyo kwa sababu zamani ulikuwa uwezi kurekodi kabla group yote haijakaa na kuchambua wimbo wako na kukupa mawaida. Na vile nilikuwa mdogo na nikawa na heshima mawaida yao. Bas tukachambua chambua hii basi kuja hapa hii niende hapa hii kapanga karibu wiki moja na nusu wakanikubalia jo record yo wimbo oh nina lia angelike Akilike rudi tuonane Roho yangu inanisumbua eh Wakasema <laughs> kama mtoto ni kazuri eh nikarekodi wimbo huo Huyu kwanza angelike alikuwa nani sasa Eh Nilikuwa hii ni jina tu nilikuwa nimetunga Angelina Wakaniambia watu wengi wameimba Angelina sabu yo rafiki yangu alikuwa akiitwa Angelina ukaniambia lazima tubadilishe hii jina kwa ile uchambuzi hili jina Angelina limeimbwa sasa huko Kongo kuna Angelike so ndio nikabadilisha ikawa Angelike sasa hawa tiriki ni walikuwa nani na nani wenye mlichambua na huu wimbo mkabadilishe jina waliochambua walikuwa John Mwale ambaye alikuwa mashuhuri sana alikuwa alikuwa, alikuwa ndiye anasimamia sema ndiye alikuwa anasimamia nyimbo zote za kutoka nje kusikiza pamoja na Ruben Shimbiro ambao wote ni marehemu kwa sasa na mwingine Joseph Abbas Joseph Abbas ndiye alikuwa akinisaidia sana na alikuwa alinipigia rhythm na pia tumeimba na yeye nyimbo nyingi kama ebu wa ndugu sikizeni leo tuambieni habari za Nairobi ni Joseph wa Bastu kwa sasa akawa mimi niko musician wake na yeye niko musician wangu so nyimbo zake tulikuwa tukishirikiana tunacheza pamoja na yeye na Joseph wa Bastu 
Jina lilipuka hiyo angelika ilinifanya nikao mashuhuri Eastern Central Africa. Kwanza Zambia walikuwa wana tuita, tunaenda, tunaperform. Tanzania karibu nzima, alafu Uganda ndo ilikuwa kabisa. So, nikawa popular. Nakata uhuru hiyo wimbo ikiwa kwenye hewa. Na mpaka sasa, ni, ikichezo ni kama wimbo mpya. Sasa kuanzia hapo, nilichezekeza tunyimbo tuingine twingi. Tuingine tulala, tuingine tuliamuka, kena yani namulia. Elizabeth, mpenzi wangu. Oh, hizo zilipu. Ingia. Hmm? Na nyingine nyingi amina. Songa karibu. Unipe busu. Nione wa. Kama hizo na nyingine. Songa karibu. Unipe busu. Nione wa. Asi ni kawa popular. Sasa unajua ukisha julikana. Kicho na kwa kubwa. Una kwa na mjeuri kidogo. Asa kwa ujeri wangu, niliunda band. Ilikuwa inaitua Air Fiesta Matata. Wo, mbaya. Ilikuwa mbaya. But in Zuri, tukapata kazi Starlight Night Club. Tukaribu Nairobi nzima. Nyakati za kina Mangele pa, Hody Boys na zingine, tulikuwa juu. Tulituanga mziki. 1964 ndi tulianza hiyo bendi ya Air Fiesta Matata. So kwa vile tulikuwa popular sana, Nairobi nzima. Hiyo Starlight ikalika African Fiesta, kina Table, kina Dr. Nico. Kacheza stage moja. So, wakati sisi tulikuwa cut and rail ya tu. Tuka imba nyumba mbili ya kwanza. Kalika Dr. Niko, karibu. Tumbuiza watu. Wakanza nyumba zao. Unajua nyumba zao tulikuwa tunafanya copyright. Hata kama mtu alipotea gitaa unakua. Lazima upike hivyo, vile vile. Wali imba njepa zao, ito zoo, waka imba, waka imba. Watu wakaona hii njimba hindi. Kanda kujaya, fiesta, ea fiesta, ea fiesta. Bada ya one and a half hours, wakitaka kupumulika tukawambia wacha na sisi tu. Imbeko njimba zenyo, msiki hili tunalipika. Dr. Niko alingembia peti uko bia. Tulichapa hizo ngalula, mipende ya mile, vile wale himba. Zote, kina Afrika. Hizo zote tulicheza. Dr. Niko alingishika mkono. Akaniambia suwezi piga hizo hivyo siku hizi. Kwa sababu zilikuwa zimesha, tumesha rekodi, tumesha hau. Zasa unajua na tunabahatisha tu. Kwa hivyo tulitezea lukaniko wana wa njimba zao na sabule. Mimi unajua kwa gita sana nilikuwa napenda kutezea mziki za African Fiesta. Siku pendolea sana za Franco kwa sababu zilikuwa very simple. African Fiesta walikuwa kutezea mziki. Yani ujue kutezea gita. Lakini unajua Franco anafunga mahali pamoja na chese yetu hapa. So, nikaona hii ya iwezi kuniendeleza mbele. So, nikacheza mziki za African Fiesta. Ambazo zili nichenua sana. Wakati serikali ilikuwa na festival. Kule Algeria. All African Jams. All African Music Festival. Walitujabua sisi kwa kilisha Kenya. Algeria, 1968. Bendi zote za Afrika zilikuwa pale. Algeria, tulega tuburu ya zabio. Tuka tunikiwa kupata namba tatu katika Afrika mzima. 
namba tatu. na bendi zilikuwa pale kubwa 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 bendi ya kwanza ilikuwa ya Senegal bendi ya pili ikawa ya DRC sisi tukawa namba tatu. Eh Fiesta Matata. Eh Fiesta Matata. Na tulikuwa matata kweli vijana barubaru wakali. Hawana hawana aibu yani tunafanya mambo yetu tumetoa macho. John Zenza amecheza kwenye jukwaa moja na magwiji wa miziki Tabule Roger na Dr. Nico Nicolas Kasanda. Eh Fiesta imetoa taji kule Algeria. Kipi kilichofuata baada ya hapo? Basi kufika 1972, 68, 69. Tukapata mualiko kuenda Ethiopia. Tukacheza pale kwa klabu moja. Miezi mtatu. Tukatoka Ethiopia, tukarudi Kenya. Kurudi Kenya. Kukawa na... Mashindano ya miziki ya Afrika. Watu watume tape yao katika BBC London. Tuletuma mbo wetu katika BBC London. BBC wakatualeka London, 1972. Asayu 1972, tukawa London wiko, tukachezeza katika mabilabu, Club moja ilikuwa mashuhuri sana ilikuwa naitwa Q Club ambao kina James Brown huwa wanakuja kucheza pale tukacheza hapo London hapa na pale kiliko hapa na hapa na hapa na, na wale wa, wa Kenya wale walikuwa huko has kutoka kulipofika wakati wa kurudi Njoo bendi yetu ilikuwa ya mchanganyiko ilikuwa si ya watu ilikuwa watu wa Mombasa kaza wa Kongo kaza na sisi wa Kenya kaza Hasa ilipofika wakati wa kurudi hao wa Kongo wakasema unajua sisi ni wakimbizi So ni kurudi Kenya si tulikuwa tunarudi Afrika Si afadhali tuwe wakimbizi hapa London Kaja tu kuambia turudi tu tufanye tufanye pamoja vile tumtulianza wakasema pana. Sisi tutabaki hapa. Na wale wa Mombasa walikuwa pale Manuel Richard na John Kagenda alikuwa kucheza bel. Wakabaki na hao wa Kongo walikuwa kita Jack Kalunga, Lumumba na mwingine Joseph Yankenge wa Kongo hao. Oh, yes, a bendy car, yes, a clamor. Mm -hmm. come out to wound your bendy bus. Mm. Bendy to live in London, nineteen seventy two. I kill a mutual carudi kiviake. As soon as I mean, a villain in the corner, you can't mean a guitarist to me, Zuli. Ufika Kenya, a kakaki dogo, Nikaito Katakaki Lab Moya, Kukitra. Sombrero Night Club. Na sasa Sombrero Night Club ilikuwa siya kucheza miziki za Kiafrika. Kucheza jazz na miziki, miziki ndito, 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 ndito. Sasa hapo ndiyo nikaanza kujifunza jazz, calls na nini na nini. Pia nikawa liku mzuri. Kucheza hapo kwa mwaka moja na nusu hivi. Nikaitwa katika Pan African Hotel. Bendi guitarist alikuwa ameacha. Nikaingia katika bendi ya Pan African Hotel. Ilikuwa mwaka 76. 76 tulicheza na hiyo bendi kwa muda Sasa kuna wakati Pan Africa will change management. Wakauza hiyo hoteli kwa Sarova. Sarova kuna ni Stanley. Sasa walipoingia walikata vitu nyingi zile tulikuwa tukipata room yetu tulikuja na hiyo 
kulipomilika meza oga unaweza kufanya nini akatondoa kwa rom chakula kile kilikuwa kile ya menu akatuambia nyinyi mtakula ya tap sasa unajua ikawa sasa ngumu sababu wale walikuwa wako walikuwa wanatulinda vizuri alikuwa kitwa Holman sasa tukaona ah nikaona bana nikatoka nikatoka nikarudi huko nyumbani rudi huko nyumbani kuna rafiki yangu alikuwa na kampani moja ya, ya watalii ilikuwa ikiitwa Peter and Maki ya Japanese alikuwa huko Nairobi na wageni wake sasa akaniambia kuja upesi kuna wageni wangu wataondoka wanataka kwenda ndio wachezee gita moja tu hivi kuwafurahisha nikaenda nikawachezea nyimbo zetu za hapa za hapa tu nyumbani Najua kama hao wezi wachezea nyimbo zingine lazima ucheze za nyumbani. Hao wa Japanese walifurahi. Walifurahi na kumbe kati ya hao kuna mmoja ni manager wa meli ya Passenger Sea Cruise. Walipofika Japan walipotaka mwanamuziki wa Kenya wakatumia huyo jamaa Eh, tunataka utafikie mwanamuziki wa Kenya ambao mmoja wao ule sisi tumechagua ni yule alitutumbuiza wakati ule tulikuwa kwako hiyo ilikuwa 2000 na kapata hiyo bahati tukaunganisha pamoja na huyo mwenye hiyo company unajua alikuwa mzuri sana na kucheza hizi hizi ni ni Congress. Walitupatia ticket visa tulipata kwa uraisi. Wakaniambia rudi nyumbani siku mbili upak uje tunaenda Japan. Sikuamini. Basi nikaja nikajipanga panga nikarudi tuka fly to Japan. Sasa sisi tulikuwa tu wa kustarehesha kwa wiki mara moja tu kwa mimi hii safari ilikuwa ikichukua miezi minne na na siku tisa nilifanya kwa miaka mitatu sasa kwa hiyo miaka mitatu niliporudi nika nika jiunga nika jiunga na club moja ilikuwa hapa kwetu nyumbani ilikuwa inaitwa Westlife Night Club hapa Kaega hata tukacheza pale kwa muda muda fulani huyo jamaa akapata faida akatengeneza night club nyingine hapo kwa Kamega inaitwa Westlife hata sisi ndio tulifungua tukacheza pale kama miaka miwili mitatu hivi nikachoka kwa vijana wa jana hulka kuvunja mifupa kama mene angali hapo tisti alikuwa jambo geni umaarufu ulifungua mwenye mpi wa kulewa kuponda mali na kuupigia mwili pole wengi hata wasije wakajitambua baadaye nilikuwa mm, 22 nyakati hizo kijana mbaya <laughs> kwa gitani ni mchawi kikatai kunao wale wa lutumia pesa kwa anasa ile ni katika kila watu hata hata wewe nani hata minister hata nani wanaweza kuwa kuna watu kama hao ambao wanapata pesa wanazitumia kwa njia isiyo ya lakini kuna wengi wa muziki si iko ndani wa zimu si muziki kwa ndani wa zimu wakishaanza kuwa wamejulikana kidogo hela zile wanapata wanatumia kwa anasa za upumbavu kumpata kwa mavilabo wameenda kutembea kwa Mombasa kwenye beach nini ambazo vitu hazitamsaidia kesho so yule hakujipanga ndio wengi huwa hawajipanga 
Lakini nikawa mimi nilijipanga na hisi tu. Bugi, bugi. Vijana walikuwa na eh, eh kuanzia sana ni Jumamosi. <coughs> sana ni mchana. Mpaka saa 4 usiku. Bugi. Basi ikawa sasa hii bugi imeharibu. Yenye vijana walikuja waka Njua mambo ya vijana. Sasa mea, hata mea alikuwa wakiudhuria wakati mwingine. Wakabani hiyo bugi. Bugi ni dance ya mchana ya vijana. Kwa tulikuwa tukifikisha saine kwa sababu mambo ya sija ya karubika zaidi tukiendelea. Kwa tulikuwa tunaanza saa nani mchana. Saa kumi tunapumzika, saa kumi na moja tunahanga mpaka saa mbili. Watoto wanapata wazimu. Ok, anyway, vijana walikuja wakawa wabaya hili mambo ya vijana. Wakabani hiyo kitu. Unilitoka huku kama mimi sinye, sivuti, sigara. So, kwa meli kulikuwa na ya wa Japanese ni wa friend wanaopenda urafiki. Kani kawa na rafiki pale. Anakunywa, anavuta. Ni unajua Japanese wanapenda kulia tu hata kwa kitu kidogo ama anje kulia machozi. Ndio try, try. Nipo try mkabe moja ya bia. Oh. <laughs> Come by, by, Kazoya. Try the smoke, please, please, please. Nika try smoke. Nika wa smoke. Sasa ya uyo alinyambukita ya ugonjo wa kidogo. Mbapu kwa wakati huyo, pombe niliacha. Ona hii. Sinzuri kwa sabu nilikuwa ni kiraidi piki piki. Nikisha kunyo kidogo na anguka na punjika mkono. Kwanza nilipunjika hapa. Ya pili ni kabunjika hii. Na ni kawana hii pombe kani leto ya chida. Ni kawacha. Sikuizi sinyu pombe. Nili si mama mwari varoti. Nili si kia harufu nzuri. Harufu ya marashi ya murembo moja. Alikuwa murembo wa mapenzi. Wanawake kusifio kutuwa nzima. Kuimbo na kupangwa kwa marashi na wafuta si jambo la karne hii tu. Jumu zende na enzake walikuwa na falsafa hiyo hiyo wakati walipokuwa kivipika viba uviao. Kumpamba mwanamke huku mwanamu ya kiacho kupambana na hali zake na usugu wake na hii ikawa silikuwa mafanikiu ya bendi ya Air Fiesta Matata. Na asimu sige imba wanaume. Wanaume wanaume wanajua ni sugu. Watu kumimba ya ata ajali. Nikichwa ngumu, weza ukimba msichana ni afadhali. Wanaume, ee, ya, ato sangina takuleto ni nimba mene babako. Kutukane, upatu tuwa, waita tuwa. Unajua, unajua mwanamuke, ndiyo mauwa. Mwanamuke ni mauwa ya ulimwengu. So, sipofuraisha huyo, sipofuraisha anawake, msiki wako hau takuwa na value sana. Tena wa, wanawake wakishapenda mimba yako wanaume wataipenda hivyo hivyo. Na mwanamke ni maua ya dunia. So tulikuwa tuwezi kuimba kwa ubaya na imba ili, ku, ili kama kubembeleza. Na mapenzi najua yalitawala ulimwengu mzima. So sisi tulikuwa tunajua tulikuwa vijana. Na mapenzi bado yametuvaa. Yonika, Angelike, Elizabeth, hivitu kama hizo, unafraisha mwanamuke kwanza. Kwa sababu wata mwanamuke akiwa na mtoto, ukitaka akupende, kwanza penda mtoto wake. Ndiyo mtoto, hata kusikia vizuri. So, mwanamuke ni mauwa ya ulimwengu. Pena ni sabuni ya loho. So, tulikuwa tunafraisha. Wengine si wapenzi, wengine tukua tukimba tujina. Iwe mbo, nilipata bibi wa kwanza Nairobi. Haka nipenda na mini kampenda. Nikamuliza kama anabwana. 
akanijibu sina tampendi hi ni true story kwa sababu tunajua tulikuwa tukifanya kazi pamoja tunaishi pamoja kwa room moja huyo agnet alikuwa my girlfriend na sikujua ni girlfriend wa kabaka so nilipenda kuvua wakati fulani kabaka yuko kwa shift ya mchana na mimi nilikuwa off basi mimi nikachukua agnet tukaja naye kwa nyumba Asa kabaka kurudi kutoka kazini akineta kimuona akashtuka eh kamuliza na shtuka nini kaniambia huyu ni boyfriend wangu so hapo ndio tulitunga hiyo wimbo eh agineta bibi agineta alikuwa akifanya kazi kwa kubako hapo industry alikuwa kiishi isha moyo bibi akineta ipo sana sana waka mimi na yule bwana tungepikana mimi na yule bwana tumifane wewe ungebanyaje ya kineta ipo sana sana kuaga mimi na yule bwana Tunge piga na mimi na yule bwana tumizane wewe ungefanyaje Asa <laughs> sisi sote tulimwacha sasa tulimwacha Amina Amina alikuwa girlfriend wangu Amina songa karibu Kuna wakati tulikutana na yeye Nairobi Amireka akalikuwa kashana kwa shule na katizo nikutana <laughs> amekula vizuri amenenepa na kalikuwa kaslim alikuwa kameolewa na mbahari ya huko Mombasa na Veronica ni jina tu jina tu Elizabeth ni namu ya Elizabeth Elizabeth alikuwa shemeji yangu alikuwa kitu Elizabeth Akinyi alikuwa mtangazaji wa KBC na sikio na kumbuka Tangazaji alikuwa kitu Elizabeth Akinyi. Na iwapo ulidhani kuwa kubisha kwa mbi kuliondoa makeke yake ujana basi umekosea. Roho mpenda twist ya kifufuka ama ujiano sharti ya chukwipu mziko fupi na rohu ya tulizu kimtindo. Tulikuwa tukijaza hivi. Hebu wandugu sikizeni ya. Hebu wandugu sikizeni leo tuambieni ya bali ya Nairobi. Yeye ndio alikuwa mchezo wa twist na ulikuwa unafanya unafanya exercise mwili mzima kutoka miguu mpaka kiuno mpaka huku kwote unacheza twist ni mtindo tulikuwa tumeuvumbua sisi wana muziki wa Kenya kuanzia kabaka mimi Joseph Wabaz babu kina mwale unajua alikuwa akicheza rumba tulikuja tukapindua hiyo tuka gun, yani tukagundua mtindo mwingine tofauti kutokana na rumba so huo mtindo ulikuwa ni twist twist ni mchezo walikuwa kicheza walikuwa kicheza tofauti unajua twist sio rumba twist ni mchezo walikuwa kicheza waki eh? <laughs> Hebu wandugu sikizeni leo niwaambieni habari za Nairobi Mji ni Nairobi kuna watu wengi wanapenda sana kucheza kiti Ukipita njiani utapata watoto wanaimba imba na kucheza kiti
Ukipita njiani utapata watoto wanaimba imba na kucheza twisti Hata wana fundi wana sahau mashomo kwa sababu ya wanapenda twisti Si watu wazazi walikuwa wapendi ni vile tuliweka tu hiyo basi kwa sababu eh tunakuambia hebu tukueleze maneno ya mambo ya Nairobi mimi hmm? Nairobi kuna watu wengi wanapenda kucheza twist kupita njiani utapata watoto wanacheza twist twist ni nzuri inapendwa na vijana lakini kwa wazazi hawaipendi ni composition tu lakini twist ilikuwa inapendwa na kila mtu so twist hii ilitokana na mziki wa South Africa tulikopi kwela lakini Miriam Makeba hmm? mm-hmm. wao yao walikuwa kiita kwela hmm? so hiyo kwela hiyo ilikuwa slow kidogo sisi tukaongeza speed tukaiongeza speed ikawa kidogo tofauti na na hiyo yao tukani tukaita African twist anakiri kuwa maisha amemfunza mengi macho yake yameona mengi na mikono yake ikagusa vitu vingi kando na nyuzi za gitaa huku miguu yake ikimpeleka kwingi ila tu utu haujamtoka ubinadamu sasa umemvaa zaidi tangu alipokuwa tarishi mkahawani jijini Nairobi hadi leo kitendo hili cha maisha nikitegua kwa kuipenda kazi yake na familia yake nimeona mambo mengi nimeona yani nimeona mambo mengi sana Uwezi ni nzuri sana ukiwa na bebe Ukiwa na bebe wa ndugu zangu taheshimiwa Mbatizo kwa jeshi loko na nikawa lazima niwe mjeshi loko Mimi nilijaliwa nikaoa mwanamke mloya kazala ya mtoto mmoja wako sana nikiwa kijana nikaoa mwingine kwa naye na watoto saba bali poliki kwa sasa nina mama huko ni Linda naye na mtoto mmoja ambaye sasa anaenda form 3 so mimi ni mtu wa familia na ninapenda sana kuwa mtu wa familia kwa sababu gani Mjo usipokuwa na family wewe umeoza. Eh? Lazima uwe na family ndio upate msingi wa kujisimamia kimaisha. Hmm? Sasa mtoto wa mwisho huyu anaenda form 3 mwaka ujao. Akimaliza nitakuwa nimesema haleluya. Licha mchango wake mkubwa katika fani ya mziki nchini Kenya na katika ukanda wa Afrika Mashariki kama wanamziki wengine wa jadi swala la mrabaha kwa Kiingereza royalties na salia kwa fumbo ambalo juhudi la wasanii kulifumbua huwa mwanzo wa mafadhaiko na maangaiko yao Music copyright tulibuni wakati nikiwa Pan African Hotel na bendi ya Pan African Mimi na mwanamziki alikuwa anaitwa Juma Toto hii ilikuwa idea yetu na mimi na Juma Toto. Kwa sababu Table alituambia alituliza kama hapa kuna kuna chama ambacho kina collect unajua muziki wenu kucheza kwa radio mnajua inalipwa na mnajua hizo pesa zinaenda wapi? Kama hakuna waambieni wenzenu muanzishe hii copyright ndio tukaanzisha music copyright 1977 mimi na Juma Toto na kuna jamaa mwingine kutoka Sofia Town hapo majengo yalikuwa kiitwa Rajab Chumbi tukaanzisha eh, musicians performing right society of Kenya ndio baadaye tulipokaa kwa muda mrefu ilipoanza kuinuka na kujulikana 
na royal tulikoanza kumiminika pale tulipata upinzani mwingi sana kwa vyama vingine vya progressives na vyama vidogo vidogo hapo union ya muziki nilikuwa pale tukaanza kupigwa vita si tukawaambia hii kitu hatukuunda ya kutu, kutusaidia sisi wenyewe hii kitu tumeunda na kusaidia wote hata nyinyi mkiwa ndani kama mnaona sisi hatuja sisi tu distribute to right ya kwanza hizi zingine tukawaambia sasa kwa njia vile nyinyi mmeona sisi tunaendesha vibaya ndio hiyo tumewaachia tuanze kitu kingine mpya lakini hii chama lazima iwe ndio kaboni eh music corporate society mwisho wa kupata royalty vizuri ilikuwa kwa chama kifoto wao walikuwa marehemu commandos hapo ndio mwisho ulikuwa wa kupata royalty tangu kifoto Mungu alipomchukua kuanzia hapo pesa zetu tunaliwa tunanyanyaswa pesa zinaliwa kama sasa ni miaka mingapi mimi sijapata royalty mimi royalty napata kidogo ni za skiri tun mbazo hizi hizi kampuni ndogo ndogo zina collect kutoka kwa safari kwa wanatumia lakini kwa music copyright kuna imeingiliwa na wa watu wa artists wetu sijui ni manyangao sijui ni watu wa aina gani mnaingia mahali ambapo pesa zinakuja na wale wanafanya hizo pesa zikuje mnawasahau unapata mtu ameingia kwa music copyright mara moja amenunua gari ametoa wapi pesa na mtu alimkoa kitembea na miguu na sisi wana muziki hapa hakuna pesa wanapata sasa juzi juzi tu ndio wali distribute pesa za kama per mende 2500 yani ilikuwa uniform wale wadogo wakubwa nini hata waimbaji hao wa kisasa 2500 imagine hii ni pesa za ku per mende na umekaa miaka karibu nne haujapata royalty hata moja na pesa wana wana collect pesa hmm? inauma inauma lakini tumeachia Mungu mimi kuna company huko Nairobi inaitwa Liberty kidogo hawa collect wakapeana kwa tamasha tamasha wakantumia kwa sababu hao ndio wamepatiwa authority ya collect pesa zangu peana kwa tamasha alafu tamasha nao natumia kwa kitu so afadhali lakini kusema music copyright hata afadhali ibunjwe tu mara kila mara unasikia wako kotini wamenyima license mara wamefungiwa account mara nini nao wananunua magari hizo wananunua magari na allowance yao ya kufanya mkutano ni kubwa mzee nzenze ananizungusha katika shamba hili ambalo alilipata kutokana na kazi yake ya mziki humu amepanda michai, mikalitusi, mahindi kando na kufanya shughuli za ufugaji wa ngombe wa maziwa na anajivunia sana kazi yake ya mziki. Mimi sasa nimekaa mkulima tu. Nilimwe nina kachamba kango kadogo. Uko mtoni ni kuna miti, nilipanda kitambo hata zingine ni kubwa sana na uwezo hata uwezo kufika hivi. Alafu kufuata kuna chai alafu hapa juu kuna mahindi na ya kuji ya kula sia sia kuuza lakini hii inaenda kolokoli kolokoli naye na ingizo kwa kwa rubayala mhm huko mafuriko tunasikia ni kama ndoto tu mimi nilijipanga tena mamango alikuwa mkali sana mhm nambia uoe nataka kuona watoto unajua mimi nilizaliwa peke yangu kwa mamangu. Yeah. Mm. Woe. Nataka kuona watoto. Wajukuu. Eh. Hey. <laughs> yeah. Nikafanya vile alikuwa anataka. Sasa so, ukajipanga mapema. Eh. Hey. Okay. Nyumba ya mama ilikuwa hapa. Uh-huh. Kaburi yake ni kwa hiyo miti. Mm, umpera. Mm. Mm. Okay. 
Lakini ni kwa mpango. Ati mzenze wa mpango. Wa mpango. Pia ati pia mzenze hivi hivi. Mimi mzemo mzemo naye. Nimekuwa msimulizi na mtayarishi wako Kelly Ogome hadi wakati mwingine.